അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് നിർമ്മിച്ച വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി സൂചന ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒൻപത് വർഷത്തോളമായി തുമ്പില്ലാതിരുന്ന വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ സംഘടനകളിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പോലീസിന് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരുന്നൂറോളം പാസ്പോർട്ടുകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ അൻപതോളം പേർ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയവരുമാണെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഐ എസ് ഐ ടിയെ നിയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കോഴിക്കോട് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് മുഖേന പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഫഹദ് എന്നയാൾ പാസ്പോർട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയ കേസിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു എന്നാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും വ്യാജരേഖയും വ്യാജവിലാസവും നൽകി പാസ്പോർട്ട് എടുത്തവരെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇതിനു പിന്നിൽ ആരാണെന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒമ്പത് വർഷമായി വിവരമില്ലായിരുന്നു അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഇതുവരെ പിടികൂടാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്നും പാസ്പോർട്ട് ശേഖരിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഒൻപത് വർഷമായും തുമ്പില്ലാതെ കിടന്ന വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് നിർമ്മാണ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി അഭിമന്യു കേസിലെ പ്രതികൾ വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക പ്രതികളെ സഹായിച്ച എസ് ഡി പി ഐ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് സംഘടനകളിലെ വനിതാംഗങ്ങളെയും പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റവാളി സംഘം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം കാർഡുകൾ ഇവരുടെ പേരിലായിരിക്കുമെന്ന അനുമാനവും പോലീസിലുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ കില്ലർ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നെട്ടൂർ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശികളാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് ഇവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവരെയെല്ലാം അന്വേഷണ പരിധിയിൽ പോലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു രഞ്